RAT RAT এটিকে বলা হয় রিমোট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন টুল সাধারণত কোন অফিসে অথবা স্কুল কলেজে বিভিন্ন কম্পিউটারে এই RAT ইউজ করা হয় সেই সকল কম্পিউটারগুলোকে মনিটর করার জন্য ফর এন एग्जांपल ধরে নিন আপনার একটি অফিস রয়েছে এবং অফিসে 10 জন এমপ্লয় রয়েছে এবং আপনি সেই কোম্পানির ওনার এবং আপনি চাচ্ছেন আপনার এমপ্লয়গুলো ঠিকমতো কাজ করছে কিনা কখন কি করছে এগুলো সবগুলো আপনি দেখতে যাচ্ছেন অথবা মনিটর করতে চাচ্ছেন এই ক্ষেত্রে আপনি চাইলে কিন্তু লিগ্যালি আপনার সকল কম্পিউটারগুলোতে RAT ইনস্টল করে দিতে পারেন এবং এর মাধ্যমে আপনি চাইলে আপনার এমপ্লয়ের সকল অ্যাক্টিভিটিগুলোকে মনিটর করতে পারেন এবং আজকাল কিন্তু অনেক ইউনিভার্সিটি স্কুল কলেজ এগুলোতে যে কম্পিউটার ল্যাবগুলো রয়েছে সেই সকল কম্পিউটার ল্যাবের সকল কম্পিউটারগুলোতে কিন্তু এই ধরনের RAT ইউজ করা হয় মূলত এই RAT-টি তৈরি করা হয়েছিল কম্পিউটারে রিমোটলি অ্যাক্সেস করে কম্পিউটারের উপর মনিটর করার জন্য কিন্তু হ্যাকাররা চাইলে এই RAT-এর বিভিন্ন ইললিগ্যাল ইউজ করতে পারে তখন এই RAT-এর অর্থ রিমোট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন টুল হয় না তখন এটিকে বলা চলে রিমোট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ট্রোজন একজন হ্যাকার কি করবে সে কোন ফাইল অথবা ফোল্ডার অথবা বলতে পারেন কোন অ্যাপ্লিকেশনের ভিতরে তাদের একটি RAT ইনক্লুড করে দেয় এবং আপনি যদি তাদের সেই সফটওয়্যারটি অথবা তাদের ফাইলটি অথবা ইমেজটি আপনার কম্পিউটারে ওপেন করেন তাহলে হ্যাকার খুবই সহজে আপনার কম্পিউটারের অ্যাক্সেসটি পেয়ে যাবে এই RAT-এর মাধ্যমে এবং পরবর্তীতে একজন হ্যাকার চাইলে আপনার কম্পিউটারের সকল কিছু মনিটর করতে পারবে আপনার কম্পিউটারে কোন কোন ফাইল রয়েছে আপনার কম্পিউটারে রিমোট অ্যাক্সেস নিয়ে কমান্ড ইউজ করা আপনার কম্পিউটারকে গ্রাফিক্যালি দেখা আপনি কোন ওয়েবসাইট ভিজিট করছেন কোথায় কি মেসেজ করছেন কোন সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে লগ ইন করছেন কতক্ষণ ছিলেন এই সকল কিছুই কিন্তু একজন হ্যাকারের পক্ষে এই র্যাটের মাধ্যমে মনিটর করা পসিবল সো আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে কমপ্লিটলি দেখাবো কিভাবে একজন হ্যাকার চাইলে এই র্যাটের মাধ্যমে যে কারো অ্যাক্সেস নিয়ে নিতে পারে তাহলে দেরি না করে চলুন শুরু করা যাক বাট তার আগে বলছি গাইজ দিস ভিডিও ইজ কমপ্লিটলি ফর এডুকেশনাল পারপাস মনিটরিং এনি ওয়ান সিস্টেম অর হ্যাকিং এনি ওয়ান ইলস উইদাউট দ্য পারমিশন ইজ কমপ্লিটলি ইলিগাল অ্যান্ড দ্য মেন মোটিভ অফ মেকিং দিস ভিডিও ইজ টু টিচ অল অফ ইউ অ্যাবাউট দ্য রেটস আই এম নট ইনকারেজ এনি অফ ইউ টু ইউজ সাচ টুল টু হ্যাক এনি ওয়ান ইলিগালি ডু নট ইউজ অল দ্য ইনফরমেশন শেয়ার ইন দিস ভিডিও ফর এনি ইলিগাল পারপাস সো স্টে ইলিগাল স্টে সেফ তো বন্ধুরা বর্তমানে আপনারা আমার উইন্ডোজ কম্পিউটার স্ক্রিনটি দেখতে পাচ্ছেন এখন দেখুন আমি এখানে ভার্চুয়াল মেশিনের মাধ্যমে দুটি অপারেটিং সিস্টেম রান করছি দুটি হচ্ছে উইন্ডোজ টেন অপারেটিং সিস্টেম ধরে নিন এখানে যে উইন্ডোজ টেন অপারেটিং সিস্টেমটি রয়েছে এটি হচ্ছে হ্যাকারের একটি কম্পিউটার এবং এখানে যে উইন্ডোজ টেন অপারেটিং সিস্টেমটি রয়েছে অ্যাজিম করে নিন এটি একটি ভিকটিম কম্পিউটার অথবা আপনি এটিকে মনিটর করতে চান অথবা আমরা এভাবে বুঝতে পারি যে এটি হচ্ছে আপনার কম্পিউটার আপনি কোম্পানির ওনার এবং এটি হচ্ছে আপনার একটি এমপ্লয়ের কম্পিউটার এখন আপনি চাচ্ছেন আপনার এই কম্পিউটার থেকে আপনি এই কম্পিউটারকে কমপ্লিটলি মনিটর করবেন এবং দেখবেন যে আপনার এমপ্লয় ঠিকঠাকভাবে কাজ করছে কি না সো আপনি যদি এই কম্পিউটারের ওনার হয়ে থাকেন সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করতে পারেন আপনি একটি রিমোট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন টুল এই কম্পিউটারে সেট করে দেবেন নিজে থেকেই অথবা আপনার কোম্পানির কোনো আইটি গায়ের মাধ্যমে কারণ এগুলো সম্পূর্ণ আপনার ডিভাইস আপনি যা খুশি করতে পারেন কিন্তু একজন হ্যাকার চাইলে কিন্তু আপনার কম্পিউটারে এসে সরাসরি কোনো সফটওয়্যার ইনস্টল করে দিয়ে যেতে পারে না সে কি করতে পারে সে আপনাকে বিভিন্নভাবে ট্রিক করতে পারে যাতে আপনি তার কোনো ম্যালিসের সফটওয়্যার ডাউনলোড করেন আমরা যখন কোনো সফটওয়্যার খোঁজ করি আমরা গুগলে গিয়ে সার্চ করি এবং আমরা গুগল থেকে বিভিন্ন প্রকার থার্ড পার্টি সফটওয়্যার ডাউনলোড করে আমাদের কম্পিউটারে ইনস্টল করে থাকি এবং অনেক ক্ষেত্রে আমরা অনেকগুলো প্রিমিয়াম সফটওয়্যার ক্র্যাক করে ইউজ করতে যাই একজন হ্যাকার এই ধরনের সুযোগগুলোকে কাজে লাগিয়ে চাইলে কিন্তু আপনাকে হ্যাক করতে পারবে এবং এই রিমোট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন টুলের মাধ্যমে অথবা বলতে পারেন রিমোট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ট্রোজনের মাধ্যমে আপনার কম্পিউটারকে হ্যাক করে আপনার কম্পিউটারের সকল অ্যাক্টিভিটিগুলোকে মনিটর করতে পারবে সো এখন চলুন দেখা যাক আমরা হ্যাকার পার্সপেক্টিভে দেখি তারা এটি কিভাবে কাজ করে সো এর জন্য অ্যাজুম করে নিচ্ছি এটি হচ্ছে ভিকটিম কম্পিউটার এবং এটি হচ্ছে হ্যাকার কম্পিউটার সো হ্যাকার কি করেছে হ্যাকার অলরেডি তার এই কম্পিউটারে একটি ওয়েব সার্ভার রান করে রেখেছে সো আমি যদি হ্যাকারের কম্পিউটার থেকে ব্রাউজার ওপেন করি এবং এখানে টাইপ করি আমার এই হ্যাকার কম্পিউটারের আইপি অ্যাড্রেস যেটি হচ্ছে ওয়ান নাইনটি টু করি তাহলে দেখবেন আমার এখানে একটি ওয়েব সার্ভার রান করছে সো এটি হচ্ছে হ্যাকার কম্পিউটার হ্যাকার কম্পিউটারে একটি এ আইপি অ্যাড্রেসে একটি ওয়েব সার্ভার রান করছে সো এখন কি করবে এখন একজন হ্যাকার ভিকটিমকে এরকম একটি লিঙ্ক পাঠাবে এই লিঙ্কের মাধ্যমে একটি ফেক অ্যাপ্লিকেশন পাঠাতে পারে এবং আপনি যদি কোনোভাবে সেই অ্যাপ্লিকেশনটি ডাউনলোড করে নেন আপনার কম্পিউটারে এবং এক্সিকিউট করে ফেলেন অথবা অন্য কোনোভাবে যদি আপনার
office24.exe সো আমি ইন্টারপ্রেস করলাম ইন্টারপ্রেস করার সাথে সাথে দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি exe ফাইল ডাউনলোড হয়ে গেছে আমি যদি আমার ডাউনলোডস ফোল্ডারটি ওপেন করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে অফিস আইকনের সমন্বয়ে একটি ফাইল রয়েছে এটি কিন্তু কোনো রিয়েল সফটওয়্যার না এটি হচ্ছে হ্যাকারের ক্রিয়েটকৃত একটি সফটওয়্যার সো নরমালি আপনারা যখন অনলাইন থেকে বিভিন্ন প্রকার সফটওয়্যার ডাউনলোড করেন আপনারা এভাবে আইকন দেখে মনে করে নেন যে এই সফটওয়্যারটি হচ্ছে সেই সফটওয়্যার যেটি আপনি ইনস্টল করতে চাচ্ছেন অথবা ডাউনলোড করতে চাচ্ছেন সো এখন আমি কি করব সো এই সফটওয়্যারটি এখন ভিকটিমের কম্পিউটারে অথবা বলতে পারেন আপনার এমপ্লয়ের কম্পিউটারে চলে গেছে এখন একজন হ্যাকার কি করবে সে তার এই কম্পিউটারে একটি লিসেনার রান করে রাখবে সো চলুন কুইকলি আমি লিসেনারটি রান করে ফেলি সো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমার এই ফোর সেভেন এইট টু এই পোর্টে লিসেনার অন হয়ে গেছে সো এখন আমি এটিকে সেভ করে দিব এবং এখানে এই সফটওয়্যার টুর ওপরে ডবল ক্লিক করি সো দেখতে পাচ্ছেন সফটওয়্যারটি আমার কম্পিউটারে রান হয়ে গেছে কিন্তু এখানে আমাকে কোনো কিছু পপ আপ দেখাচ্ছে না সো এখন আমি ভিকটিমের কম্পিউটারটি মিনিমাইজ করে দিচ্ছি কিন্তু দেখুন এই টুরে দেখাচ্ছে আমার এখানে অটোমেটিক্যালি একটি কানেকশান চলে আসছে সেটি হচ্ছে মেহেদি শাকিল নামে এই ডেস্কটপ কম্পিউটার থেকে এবং এখন যদি সো এখন একজন হ্যাকার চাইলে খুবই সহজে এই টুলের মাধ্যমে এই ভিকটিমের কম্পিউটারের সকল কিছু অ্যাক্সেস করতে পারবে লেটসে আমি এখানে নতুন একটি ফাইল তৈরি করলাম এই ভিকটিম কম্পিউটারে এবং নতুন একটি টেক্স ফাইল ক্রিয়েট করলাম সো এখন একজন হ্যাকার চাইলে এই টুল থেকে এই সকল ফাইলগুলোকে অ্যাক্সেস করতে পারবে অথবা ভিকটিমের কম্পিউটারকে কমপ্লিটলি অ্যাক্সেস করতে পারবে তো আমি যদি এই ইউজার পিসের উপর রাইট ক্লিক করি দেন এখান থেকে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে যাই এবং সিস্টেম ইনফরমেশনে ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার সে ভিকটিমের কম্পিউটারের সকল ইনফরমেশনগুলো শো করছে সো এখন ধরে নিন একজন হ্যাকার চাচ্ছে সে তার ভিকটিমের কম্পিউটারের কমপ্লিটলি গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেসটি দেখবে এবং সেটির দ্বারা মনিটর করবে যে ভিকটিম তার কম্পিউটারে কি করছে সে তার এই কম্পিউটারের উপর রাইট ক্লিক করে মনিটরিংয়ে যাবে এবং এখান থেকে রিমোট ডেস্কটপে ক্লিক করবে তাহলে দেখতে পাচ্ছেন হ্যাকার এখন কমপ্লিটলি মনিটর করতে পারছে এই গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেসটি ওই ভিকটিমের এখন একজন ভিকটিম তার কম্পিউটার থেকে যা কিছু করবে হ্যাকার খুব সহজে এখান থেকে তা দেখে নিতে পারবে শুধুমাত্র দেখতে পারবে তা নয় একজন হ্যাকার চাইলে কিন্তু কমপ্লিটলি মাউস কিবোর্ড এই সব কিছু ইনপুট এনেবেল করে সেগুলোকে ইউজও করতে পারবে দেখতে পাচ্ছেন আমি এই কম্পিউটার থেকে এখন সে ভিকটিমের কম্পিউটারটি ইউজ করছি তো এখন একজন হ্যাকার যদি চাই সে ভিকটিমের কম্পিউটারটি গ্রাফিক্যাল ইউজার না করে কমান্ড প্রোমটের মাধ্যমে ইউজ করবে সেটিও করতে পারবে সো এখন আমি যদি এই পিসির উপর রাইট ক্লিক করে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে যাই এবং রিমোট সেলে ক্লিক করি তাহলে দেখবেন আমার এখানে একটি রিমোট সেল ওপেন হয়ে গেছে আমার সে ভিকটিম কম্পিউটার থেকে সো এখন যদি আমাকে টাইপ করে ডিআইআর তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাকে সকল ডিরেক্টরিগুলি শো করছে এখন আমি কি করব এখান থেকে আমি ডেস্কটপে যাব ওকে সো এখন আমি যদি এখানে ডেস্কটপ থেকে ডিআইআর টাইপ করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এই ডেস্কটপে নিউ ফোল্ডার এবং নিউ টেক্সট ডকুমেন্ট বলে একটি ফাইল রয়েছে এই দুইটি ফাইল রয়েছে সো এইভাবে একজন হ্যাকার চাইলে রিমোট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন টুলের অপব্যবহার করে আপনার কম্পিউটারের অ্যাক্সেস নিয়ে নিতে পারে সো আপনার যদি এই ধরনের রিমোট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাটাক থেকে অথবা রিমোট হ্যাকিং টুল থেকে বেঁচে থাকতে চান তাহলে ভুলেও কখনো থার্ড পার্টি ওয়েবসাইট থেকে কোনো প্রকার সফটওয়্যার ডাউনলোড করবেন না অথবা আপনাকে যদি কেউ কোনো ফাইল শেয়ার করে সেগুলোকে না বুঝে কখনোই আপনার মেন কম্পিউটার রান করবেন না কারণ আপনি জানেন না সেই ফাইলের ভিতরে কোনো ধরনের র্যাট ইনক্লুড করে দেওয়া হয়েছে কিনা যাতে আপনি যখনই সেটি আপনার কম্পিউটারে রান করবেন তখন হ্যাকার চাইলে খুবই সহজে আপনি আপনার কম্পিউটারটি রিমোটলি অ্যাক্সেস করতে পারবে তো বন্ধুরা আশা করি এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে এবং এই ভিডিও থেকে আপনার নতুন কিছু শিখতে পেরেছেন ভিডিওটি যদি আপনাদের আসলে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক করবেন এবং আপনার মতামতগুলো কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না আর আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকেটি প্রেস করে দেবেন যাতে পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন খুবই সহজে আপনি আপনার ডিভাইসে পেয়ে যান আর আপনার যদি সাইবার সিকিউরিটি ইথিকাল হ্যাকিং ওয়েপেন টেস্টিং বাগবানটি হান্টিং এই সকল বিষয়ে শেখার ইচ্ছে থাকে তাহলে এই ভিডিও ডিসক্রিপশানে আমার একটি কোর্সের লিঙ্ক দেওয়া আছে আপনারা চাইলে আমার সে কোর্সে জয়েন করতে পারেন তাহলে আজকের ভিডিওটি এখানে শেষ করছি দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে টিল দেন স্টে সেফ স্টে লিগাল